en su larga lista de récords ofensivos y logros en Major League Baseball, el bambino también tiene un capítulo que no le gustaba presumir. Jackie Mitchell fue una jugadora de béisbol de la década de los años 30, pero además de haber sido la primera mujer en jugar profesionalmente en los Estados Unidos, también fue, una protagoni también fue la protagonista de un capítulo nada agradable para Beirut. En 1931, los New York Yankees se preparaban para la temporada y en una gira hicieron una escala en la ciudad de Tennessee. La novena neoyorquina iba a jugar frente al equipo local llamado Angel. Y uno de los atractivos de ese duelo fue, además de tener al poderoso equipo de Major League Baseball, que Mitchell era parte de la escuadra y habían anunciado que le lanzaría a los Yankees. El estadio estaba lleno para ver a las estrellas de los Yankees, pero también porque querían ver ese duelo de David y Goliath, como se le promocionó en el poblado. Entonces llegó el día 2 de abril, día del juego. Frente a 4,000 aficionados, Mitchell estaba en el centro del diamante y Beirut era el primero en pasar a la caja de bateo para enfrentar a la joven de 17 años de edad. Beirut se colocó dentro de la caja y se quitó la gorra ante Jackie, asumió que sería un turno fácil. Es lo que escribió en su nota un periodista que estuvo en el partido. Entonces vino el primer picheo, un sinker que Ruth dejó pasar porque fue bola. Vino el segundo lanzamiento, el cañonero le hizo swing y falló. Tercer picheo pasó lo mismo, vino el cuarto y Ruth la dejó pasar. Esquina de afuera y el umpire cantó el tercer strike y Beirut se ponchó. El cañonero reclamó, aventó el bate y regresó molesto a la caseta. Pero ahí no acabó todo. Enseguida pasó a la caja de bateo Lou Gehring, tres picheos, tres swings y se ponchó. Mujer poncha a Beirut y a Lou Gehring se leyó en el encabezado del periódico The New York Times. Posteriormente, Ruth llegó a comentar que las mujeres son muy delicadas para jugar béisbol y no hablaba del tema del famoso ponche. Jackie aprendió a lanzar gracias al lanzador liga mayorista Dazzy Banks, quien fue vecino y amigo de Michelle. El 28 de marzo de 1931, Michelle firmó un contrato para formar parte del equipo Angel para ser la primera mujer lanzadora en firmar profesionalmente. ¡Pa' que te enteres con Raquel Infante!